നമ്മള് പിന്നെ ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരണമല്ലോ അല്ലേ ഞാനും കുറച്ച് തിരക്കായി പറയാലോ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ാണ് കമ്മണി കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫുഡ് റൊട്ടീൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാവുന്ന ഫുഡ് റൊട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ കമ്മണി കുട്ടിയുടെ ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചോളും കണ്മണി എല്ലാം കഴിച്ചോളും അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത ബേബി എന്റെ എന്ത് ഫുഡ് കൊടുത്താലും അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അണിയൻ മാത്രം ആ സൈഡിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് പോ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് കാണിക്കാവോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം കഴിക്കോ കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൊന്നല്ല എല്ലാം കഴിച്ചോളും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡിന്നർ ആണ് കേട്ടോ ഡിന്നർ കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ കമ്മണിക്കുട്ടിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഏട്ടന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഇനി നിങ്ങളുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് വളരെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതാ നമുക്ക് വേഗം തുടങ്ങാം ഏട്ടാ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പംകിൻ സീഡ് ചട്നി പൗഡർ ആണ് നമ്മുടെ പംകിൻ സീഡ് കണ്ടോ പംകിൻ സീഡ് ആണിത് ഇത് കോക്കനട്ട് നമ്മൾ ചിരകി എടുത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങയാണ് ആ ഇത് വറ്റൽ മുളക് ആ കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോലി പോലും കളഞ്ഞിട്ടില്ല നോക്കൂ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത്രയും മതി പിന്നെ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മുളക് പൊടി ഉപ്പും ഇല്ലാത്ത കറികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് പംകിൻ സീഡിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാഷ്യു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആൽമണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് അത് അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പംകിൻസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തുടങ്ങാം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണേന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാക്സ് കയറി വരണേ അപ്പൊതാ നമ്മള് പംകിൻ സീഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാ മാർക്കറ്റ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും അറിയില്ലാത്തവർക്ക് ഇതിന് ഇതിന് വലിയ ഭയങ്കര പൈസയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റിനൊക്കെ ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആണ് സിങ്കിന്റെ ഒരു കലവറയാണ് കേട്ടോ പംകിൻ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെയിം ചട്നി പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തീരും കാരണം നമുക്ക് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ദോശയൊക്കെ ആണെങ്ക
വേഗം തീരും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കാണിച്ചു തരാമല്ലോ കാരണം ഇത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈസി റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് ഓർത്തത് പംകിൻ സീഡ് നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാൻ വെക്കുക ഞാൻ പാൻ നേരത്തെ പംകിൻ സീഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുള്ളത് സൈഡിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കണേ കണ്ണ ഇതാ പംകിൻ സീഡ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു വെൽക്കം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാൻ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ സീഡ് ശരിക്കും ഒന്ന് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം കാരണം അറിയാമല്ലോ കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എന്താ പറയുക ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ചിയ സീഡ് പംകിൻ സീഡ് എല്ലാം കഴിക്കുന്നതാണ് അതെ അതെ ഇപ്പൊ സീഡ്സ് എല്ലാവരും ടോപ്പിങ്സ് ആയിട്ടും അല്ലാണ്ടും ഒക്കെ കഴിക്കുമല്ലോ അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചട്നി പൗഡർ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം വേഗം ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വേഗം തീർക്കാവുന്ന പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ പംകിന് ഏകദേശം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ ഇടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ശരി എടുത്തതാ തേങ്ങയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന പംകിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സിം തീ സിമ്മിലും കൂട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാണേ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും കാരണം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കില്ല തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ട്രൈ ആയിട്ട് വരണം കണ്ടോ നല്ല സ്മെല്ല് വരും കേട്ടോ കാരണം ആ തേങ്ങയിൽ ആ ഒരു എണ്ണയുടെ സ്മെല്ല് കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം എന്ന് ഒത്തിരി തേങ്ങ ഒന്നും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന പംകിൻ സീഡിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി കുറവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്തത് അടുത്തത് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഗാർലിക് ആണ് വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി അണിയുണ്ട പരിസരത്ത് ആൾ വരൂല ഗാർലിക് ഇടുവാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇടാൻ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗാർലിക്കിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ചാ മതി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലോ അപ്പോ അതിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്താ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ കാഷ്യൂണിറ്റ്സ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കാഷ്യൂണിറ്റ്സ് ചേർക്കാം ആൽമണ്ട്സ് ചേർക്കാം നമ്മള് ഒരു മിനിറ്റ് ഇട ചക്കറേ നമ്മൾ ഈ പംകിൻ സീഡ് ഒന്നും പിള്ളേർക്ക് ടോപ്പിങ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താലൊന്നും പിള്ളേർ അതിങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി എടുത്ത് കളയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കറി പോലെയൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്താൽ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ചെയ്യും വളരെ ഹെൽത്തിയും ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മളിവിടെ കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഒക്കെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ വറ്റൽ മുളക് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വറ്റൽ മുളകിന്റെ എരിവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുരുമുളകിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുരുമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ കുരുമുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇട്ടാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കോളാം കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടിലാ ഓ അതൊക്കെ ഓർത്തിരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ഏതായിരുന്നു ഏട്ടാ മട്ടൻ ഉപ്പ് കറിയല്ലേ ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോ മട്ടൻ ഉപ്പ് കറി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്ക ഇത് സിമ്മിലാക്കിയും ഹൈലാക്കിയും ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അതെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇട്ടു ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇട്ടു കമ്പനി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഓർക്കണ്ടോ നോക്കട്ടെ തേങ്ങ ചരണ്ടി ഇട്ടു കുരുമുളക് ഗാർലിക് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇട്ടു അല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അരയ്ക്കില്ല പിന്നെ അരയ്ക്ക അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ട കണ്മണി പഠിച്ചല്ലോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും
മറ്റൽ മുളക് ഇട്ടു ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സിമ്മിലാക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്താൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ കരിഞ്ഞു കോശമായി പോകട്ടോ ഈ വറ്റൽ മുളകൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇടരുത് കേട്ടോ ആദ്യമേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറുത്തു പോകും ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ആ എന്നാ അങ്ങനെ ചെയ്തതാ നമ്മുടെ സ്വന്തം കറിവേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ലെ കമ്മോ നമ്മുടെ സ്വന്തം കറിവേപ്പിലെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന കണക്കൊന്നും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതല്ലേ അപ്പൊ കറിവേപ്പിലെയും നമ്മുടെ സ്വന്തം കറിവേപ്പിലെയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇതാ നമ്മളുടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അതെ അതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അതെ അതെ അത് തന്നെ ഇനി ഇത് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലിട്ട് അരയ്ക്കും മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അരയ്ക്കണം നമ്മള് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് തണുപ്പ് ഇതൊന്ന് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോ നമ്മള് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതാ ഈ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കാണിക്കും ഈ ചം അറിയാലോ ചമ്മന്തിപ്പൊടി പോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വീണ്ടും പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി നമുക്ക് എന്ത് സുഖമാണ് നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു കറി ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊടി മാത്രം മതി ഓക്കെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കേട്ടോ വറ്റൽ മുളക് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്ര എരിവ് വേണ്ട കുരുമുളകും ഉണ്ടല്ലോ അത്ര എരിവ് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാലേ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാവേ അപ്പൊ ആ മിക്സിയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി ലാഗ് അടിപ്പിക്കണ്ട ഭയങ്കര സ്മെല്ലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ആ യൂസ് ചെയ്ത അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാണേ ഇതിനകത്ത് വേറെ വെളിച്ചെണ്ണയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിന്റെ കളർ നോക്കിക്ക ഏട്ടാ ഒന്ന് കാണിച്ചെടുത്തേ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇനി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളു പരിപാടി നല്ല സ്മെല് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോ നമ്മള് ചൂടൊന്ന് ആറാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഇനി ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ആറട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം നമ്മളുടെ പംകിൻ ചട്നി പൗഡർ അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ചൂടാറാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വേഗം അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് കയറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി റെസിപ്പി എന്താ അടുത്തത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടറിയാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഏട്ടനി മുളപ്പിച്ച പേരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് ഞാൻ കൂടുതലും ഈ ചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ നടാറ് ഇപ്പം യൂട്യൂബ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ടിഷ്യൂൽ അത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ടിഷ്യൂൽ ആക്കിയത് അപ്പൊ ദാ ഇന്ന് നമ്മള് വേഗം ഉണ്ടാക്കാം കമ്മുവിന്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാനിത് വേഗം പോയി കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വേഗം എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പരിപാടി നോക്കി കമ്പനി പോയി ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരത്ത് കമ്പനിനെ വിളിച്ച് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം ദാ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഓൾറെഡി പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കാരണം കൺമണിക്ക് ഈ സവോള വെളുത്തുള്ളി ഈ ചുമന്നുള്ളി ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കണില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുട്ട
നേരെ പച്ചനെയും മുട്ടയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇടാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വാടിയിട്ടാണേ ഇത് മുട്ട ഒഴിക്കത്തുള്ളൂ ഹെൽത്തിയാണ് മൈക്രോഗ്രീൻസിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെടികളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു ഈസിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഒരു തോരനാണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിച്ചുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചുവയൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മുട്ടയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നെയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ നെയ്യിൽ ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ചോറിൽ ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലാണ് നമ്മളുടെ ചട്നി പൗഡറിന് ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളേ ഒത്തിരി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇനി ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ദേ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കുരുമുളക് പൊടിയും ഇടിച്ച മുളകും ഉപ്പും മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് അവരുടെ വെറുതെ ഒന്നും കൊടുത്താൽ പിള്ളേരൊന്നും കഴിക്കില്ല ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മൂത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോഗ്രീൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരാൾ മുങ്ങിയിട്ടതാ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എവിടെ പോയതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതെ ഇച്ചിരി ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പോയതാ ദാ അപ്പൊ ദാ നോക്കൂ നമ്മളുടെ ഹെൽത്തി പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറെ ചോറ് അങ്ങനെ സാധാരണ കൊടുക്കാറില്ല ചോറ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ കഞ്ഞിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കുടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ചോറാണെങ്കിൽ സാലഡ് എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓംലെറ്റ് ഇത്രയും മതി അവരുടെ ചമ്മി ഫുള്ളാവും ഗീ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്നി പൗഡർ നമ്മളുടെ പംകിൻ ചട്നി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആ മൈക്രോഗ്രീൻ ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിക്ക് കമ്മോ ടേസ്റ്റി ആണോ യമ്മി ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ഇത് നല്ല ചൂട് ചോറിലേക്ക് നല്ല ഗീ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഇട്ട് ഇളക്കി അല്ലേ കമ്മോ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പംകിൻ ഈ ചട്നി പൗഡർ കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമ്പനി തരുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ കമ്പനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതെപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടണ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഹാപ്പി ആവുക അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമ്മ സൂപ്പറാന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ആ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിലും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമ്മമാർ എന്തൊരു ഹാപ്പി ആവും അല്ലേ ഇതാണ് കഴിച്ചു നോക്കിക്ക ചക്കനെ നല്ല ചൂട് ചോറിൽ മൈക്രോഗ്രീനും ഇങ്ങനെയുണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ചൂട് ചോറിൽ തൈരാണ് ഇഷ്ടം തൈരിന്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ചമ്മന്തിപ്പൊടി കഴിക്കാനായിട്ട് ചിലർക്കൊക്കെ തൈരും അച്ചാറും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കമ്പനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തൈരും അച്ചാറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് തൈരും ചമ്മന്തിപ്പൊടിയും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദോശയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഗീ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ചട്നി പൗഡർ മാത്രം മതി നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചട്നി പൗഡർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ദോശയുടെ കൂടെ ഈ ചട്നി പൗഡർ അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ അല്ലേ കമ്പനി കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്തി ഡിന്നർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിപ്പിക്കുന്ന ആള് ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ വെയിറ്റ് ലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓട്സിലൊക്കെ ടോപ്പിങ്സ് ആയിട്ട് ഇടുമല്ലോ പംകിൻ സീ പൗഡർ അപ്പൊ
നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമുക്ക് വരാമല്ലേ കമ്മണിക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത ഒരു ദിവസം അടിപൊളി എപ്പിസോഡായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ